আসসালাম আলাইকুম স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স প্রতি সোমবার অনুষ্ঠিত আফনাম দ্য হরর ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলের নিয়মিত আয়োজন অমীমাংসিত রহস্যের আজকের এপিসোডে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন রহস্যময় এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক অনেক রহস্যাবৃত স্থান ও ঘটনা যার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা সত্যিই অনেক কঠিন এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভবও বটে সেগুলোকেই আমরা নাম দিয়েছি অমীমাংসিত রহস্য এই এপিসোডগুলোতে আমরা দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন রহস্যময় স্থান ও ঘটনা নিয়ে আলোচনা করি তার জন্য অবশ্য আমরা সাহায্য নেই বিভিন্ন বই এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত আমাদের এই চ্যানেলে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন প্লিজ আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড নামে যার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেয়া রয়েছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাতে পারেন আপনারা লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাদের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করুন আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে বা পোস্ট করে এমনকি ইমেলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম ইমেল অ্যাড্রেসের ঠিকানা ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমরা দিয়ে দিয়েছি চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমাদের আজকের আলোচনায় প্রিয় লিসেনার্স আমাদের অমীমাংসিত রহস্য এপিসোডটি কিন্তু রহস্য প্রেমীদের জন্য তো অনেকেই মনে করেন এটি ভৌতিক ঘটনার কোনো একটি এপিসোড না প্রিয় লিসেনার্স এটি ভৌতিক ঘটনার কোনো এপিসোড নয় তবে কখনো কখনো আদৌ ভৌতিক ঘটনাগুলো আমাদের সামনে উপস্থিত হয় এই এপিসোডে এই এপিসোডটি মূলত পৃথিবীর আনাচে কানাচে থাকা বিভিন্ন রহস্যময় বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে এই কারণেই যারা আমাদের বৃহস্পতিবারের এপিসোডটি শুনে থাকেন সাধারণত তারা আমাদের এই এপিসোডটিকে বৃহস্পতিবারের বা আমাদের মাঝে মাঝে যে ফ্রাইডে স্পেশাল এপিসোড হয় বা রিমেম্বারিং স্টোরিজ যে এপিসোডটি হয় সেটার সাথে মিলিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন আর যখনই মিলিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে যান তখন দেখেন যে আরে এটা তো ভয়ের ঘটনা না তো এই জায়গাটাতে একটু আমাদের পরিষ্কার ধারণা না থাকলে কিন্তু এই ব্যাপারটি মাথার ভিতরে কাজ করবে তো আমাদের অমীমাংসিত রহস্য এপিসোডটি পুরোটাই রোমাঞ্চ প্রিয়দের জন্য যেখানে আমরা অনেক জায়গা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি তো আজকে আমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটটি তৈরি হবে সেটি আমাদের বাংলাদেশ থেকে খুব বেশি দূরে নয় কাছেই বলতে হবে সেটি হচ্ছে মিয়ানমারে মূলত এটি উত্তর মিয়ানমারে অবস্থিত একটি ভয়ানক লেক রহস্যময় এই স্থানটি একটি ছোট্ট হ্রদ আমাদের এই উপমহাদেশের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের নাম আপনারা অনেকেই শুনেছেন আর এই লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন উনি কিন্তু এই লেকটির নামকরণ করেছিলেন দ্য লেক অফ নো রিটার্ন নো রিটার্ন মানে ফেরত আসে না রিটার্ন মানে ফেরত আসা এটা এমন একটা লেক যেখান থেকে কেউ ফেরত আসে না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে একটি রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে এই রাস্তার কাজও শুরু হয় তখনই মূলত এই রহস্যময় হ্রদের কথাটা জানা যায় প্রকাশিত হয় বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত ঘটনাবলীর বিভিন্ন ব্যাপারগুলো তো এই লেকের অলৌকিক ক্ষমতা আছে এটা আবার অনেকে চিন্তা ভাবনা করেছেন আসলে কি সেগুলো সত্য সেটা আজও কিন্তু রহস্যময় সেখানে যেসব মিলিটারি কনভয় পাঠানো হতো লেকের কাছাকাছি একটা পাস রয়েছে যেটা মানে পার হতে হয় এটাকে পাস বলে এটার নাম হচ্ছে পাংস পাস এই পাংস পাস পার হওয়ার পরপরই নাকি সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় এই ভূতুরে ঘটনা জানার পর অনেকেই আতঙ্কিত হয়েছিল দেখা গেল একজন জাপানি সৈনিক সে হ্রদ পেরিয়ে আসতে পারেনি যে কিনা চ্যালেঞ্জ করেছিল সে সেটা পার হয়ে আসবে ওই লেক অঞ্চলে অদৃশ্য হতে থাকার কারণে জাপান আর নতুন করে ওই পথে নাকি সেনাবাহিনী পাঠায়নি এখনও ওই অঞ্চলের অলৌকিক রহস্যের সমাধান কেউ বের করতে পারেনি 
জায়গাটি এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওই অঞ্চলের যে উপজাতিরা রয়েছে সেখানে নাকি ভয়ে যায়ই না তারা কয়েকজন বিশেষ অনুমতি নিয়ে হেলিকপ্টারে করে ওই অঞ্চলটা ঘুরে এসেছে আর যারা ঘুরে এসেছেন তাদের অধিকাংশই তাদের কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন চলুন জানি কি সেই অভিজ্ঞতাগুলো কেউ জানিয়েছেন এই লেক অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি আশ্চর্যজনকভাবে সবসময় নাকি পাল্টে যায় ফলে এটা সত্যি সত্যি জল টলটলে হ্রদ নাকি একটা জলাভূমি অথবা এক খণ্ড জঙ্গলে জমি না একটা ফসলি জমি এটা নাকি ঠিকভাবে বলা যায় না এক একজন এক এক রকমভাবে সেটি দেখে একটা অপটিক্যাল ইলিউশন সৃষ্টি হয় একই হেলিকপ্টারে থাকা পাঁচজনের বক্তব্য পাঁচ রকমের পাওয়া গিয়েছে কেউ বলছে এটা জল টলটলে হ্রদ কেউ বলেছে এটা জঙ্গলে জমি কেউ বলেছে পাথুরে জমি কেউ বলেছে মরুভূমির মতো এক একজন এক এক রকমভাবে বলেছে কেউ বলেছে ফসলি জমি এখন এই যে যে ব্যাপারগুলো এটা এক একজন ব্যক্তি কেন এক এক রকমভাবে দেখছেন একজনের বক্তব্যের সাথে আর একজনের বক্তব্য কেন মিলছে না এটা এখনও সেটা মানে অজানা রয়ে গেছে এবার সেই পরবর্তী আর একটি অভিজ্ঞতার কথা এই লেকে ফটো তুলতে গিয়ে তাদের সকলের চেষ্টাই নাকি ব্যর্থ হয়েছে এই লেকের কোনো ফটো সহজে পাওয়া যায় না এমনকি ভারত সীমান্তের পাংস পাস থেকে সুদৃশ্যভাবে দৃশ্যমান ওই অঞ্চলের নিসর্গের ফটোও নাকি তোলা যায়নি অনেকেরই ধারণা মূলত যারা সায়েন্টিস্ট রয়েছেন তারা এটা ধারণা করেন যে ওই পুরো অঞ্চলটাতে এখনও হয়তো বা এমন কোনো অনাবিষ্কৃত কোনো আলোক রশ্মি যেটা সর্বদা বিকিরিত হচ্ছে এবং ওই আলোক রশ্মি মূলত মানুষের চোখ না হোক ক্যামেরা লেন্সে পড়ার পরে সেখানে এমন এক ধরনের আবহ সৃষ্টি হয় যার ফলে ক্যামেরা লেন্সগুলো ঠিক ওই অঞ্চলের ফটোগুলো তুলতে সক্ষম হয় না কিন্তু ওখানে কি রয়েছে যার কারণে সেই ফটো তোলা যায় না আসলে কি সেখানে এমন কোনো রশ্মি রয়েছে যেটা বিকিরিত হচ্ছে যেটা বিজ্ঞানীরা আজও আবিষ্কার করতে পারেনি অনেক হেলিকপ্টার আরোহী জানিয়েছেন ওই লেক অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় আকস্মিকভাবে নাকি তারা পুনর্যৌবন লাভ করেন ওখান থেকে দূরে চলে এলেই সে আকস্মিক পরিবর্তন ও নিশ্চিন্ন হয়ে পুরনো স্বাভাবিক অবস্থা ফেরত আসে একজন হেলিকপ্টার চালক বলেছেন ওই অঞ্চলের উপর দিয়ে যখন তিনি উড়ছিলেন তখন তার হাতের সাদা পাকা লোমগুলো সব কালো হয়ে গিয়েছিল একদম যুবক বয়সের মতো ওখান থেকে চলে আসার পর দু এক দিনের মধ্যে আবার সেই লোমগুলো আগের মতো সাদা হয়ে যায় বা সাদা কালো হয়ে যায় একই টাইপের ব্যাপারগুলো বারমোদা ট্রায়াঙ্গলের কোনো কোনো জায়গায় কিন্তু ঘটে এটা শোনা যায় ওই অঞ্চলের বার্মিজ ও ভারতীয় গ্রামের মানুষরা জানিয়েছেন কখনো কখনো রাত ঘনিয়ে এলে তারা লেক অঞ্চল থেকে ভেসে আসা অনেক মানুষের অবদ্ধ সারা শুনে থাকেন বা ডাক শুনে থাকেন তাদের মতে যে কোনো বড় জনবসতির দৈনন্দিন জীবনযাপনের স্বাভাবিক শোরগোলের মতোই সেই শব্দ তাদের কানে ভেসে আসে কিন্তু আসলে কি রাতের বেলা কেন শোনা যায় দিনের বেলা শোনা যায় না আর ওখানে যদি কেউ ফেরত নাই আসে তাহলে ওখানে এই ধরনের রহস্যময় শব্দের উৎসই বাকি সেটা আজও কেউ জানতে পারেনি আর ওখান থেকে মানুষ কেনই বা অদৃশ্য হয়ে যায় কেউ কেউ ধারণা করেন ওই জায়গাটি হয়তো বা পৃথিবীর এই গণ্ডি পেরিয়ে ভিন্ন এক জগতে যাওয়ার কোনো একটা রাস্তা এই কারণে কেউ যদি এই পথ দিয়ে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে তিনি চলে যান এটা অনেকে বিশ্বাস করেন কিন্তু আজ পর্যন্ত এই লেকের যে রহস্য এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি কারণ যারাই এই বিষয়টি উদ্ঘাটন করার জন্য সাহস করেছেন বা একদম ভেতরে ঢুকেছেন তারা কেউই ফেরত আসতে পারেননি যার কারণে তাদের সাথে কি পরিণতি হয়েছিল সেগুলো তারা বলে যেতে পারেননি এই কারণেই মূলত এই লেকটি নামকরণ করা হয়েছে দ্য লেক অফ নো রিটার্ন মানে যেখান থেকে কেউ ফেরত আসে না আর এই দ্য লেক অফ নো রিটার্ন পৃথিবীর ইতিহাসে আজও এক অবিমাংসিত রহস্য 
প্রিয় লিসেনার্স অমীমাংসিত রহস্য নিয়ে আমরা ছোট ছোট বিভিন্ন পর্ব করে থাকি আশা করছি দ্য লেক অফ নে নো রিটার্ন নিয়ে আজকের আলোচনা আপনাদের ভালো লেগেছে আর যারা আমাদের চ্যানেল ইতোমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেরুন প্লিজ আপনার দ্য হোল ওয়ার্ল্ড নামে আমাদের কিন্তু একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে যার লিঙ্ক আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে কি আপনার দ্য হোল ওয়ার্ল্ড পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে পারবেন আপনার আপনাদের মূল্যবান মতামত পোস্টে বা কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাতে পারবেন আর আপনার যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে অথবা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আপনার দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিংটাও আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে স্পেলিংটা চেক করে নিতে পারবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে আর সে বৃহস্পতিবার আপনাদের পাঠানো ঘটনা বলে নিয়ে ইনশাল্লাহ হাজির থাকব রাত দশটা উনষাট মিনিটে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া রইল আপনাদের পরিবারের সকলের জন্য দোয়া রইল মোহন আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রাখুন নিরাপদে রাখুন সুস্থ রাখুন আসসালামু আলাইকুম